नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम बनाएंगे मेवा मोदक इसे हम ड्राई फ्रूट से बनाते हैं यूँ तो गणेश चतुर्थी पे लोग तरह तरह के मोदक बनाते हैं लेकिन ये बहुत ही हेल्दी और आपको शक्ति देने वाला मोदक है इसे बनाना बहुत ही आसान है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मेवा मोदक सबसे पहले मैंने कराही में चार बड़े चम्मच घी लिया है इसको हल्का गरम होने देंगे घी हल्का गरम हो गया है तो इसमें डाल देंगे गोंद गोंद मैंने 50 ग्राम लिया है और इसको दो बैच में फ्राई करेंगे घी को पहले हल्का गरम करना है अगर ज़्यादा गरम करेंगे तो गोंद ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा इसको हम लो हीट पर भूनेंगे गोंद पॉपकॉर्न की तरह बहुत फूलता है तो इसको हम हल्का हल्का चलाते हुए लो हीट पे ही भूनेंगे सारा गोंद फूल गया है तो अब हम इसको एक मिनट के लिए थोड़ा हीट बढ़ा देंगे मीडियम करके हल्का गोल्डन कर लेंगे अब ये भुन गया है तो इसको हम निकाल लेंगे आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं लेकिन इसको डालने से जो लड्डू होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा इसमें हम सारा हेल्दी चीज़ ही डालेंगे इसी तरह से हम सारे गोंद को दो बैच में फ्राई कर लेंगे ये पूरी तरह से ऑप्शनल है अब हम इन सारे ड्राई फ्रूट को रोस्ट करेंगे तो सबसे पहले हम बादाम को भूनेंगे मैंने यहाँ तीन से चार बड़े चम्मच टेबल स्पून बादाम लिया है आप किसी भी चीज़ की क्वांटिटी अपने अनुसार बढ़ा या घटा सकते हैं टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बादाम को हम फूलने और हल्का ब्राउन होने तक सेकेंगे बादाम भूनने के लिए मैंने अलग से घी नहीं लिया है गोंद भूनने के बाद जो घी बचा था उसी में इसको हम भून लेंगे बादाम हल्का ब्राउन हो गया है तो अब इसको हम निकाल लेंगे अब इसी में हम डाल देंगे कैसचू घी हल्का ब्राउन हो गया है तो इसे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप टेंशन नहीं लें घी को भी हम हल्का भून लेंगे बादाम को भूनने में दो से तीन मिनट और कैसू को भूनने में मुश्किल से दो मिनट का टाइम लगा है अब ये भी हल्का ब्राउन हो गया है तो इसको हम निकाल देंगे थोड़ा सा घी बचा रह गया है तो अब इसमें हम मखाने को फ्राई कर लेंगे आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा घी का यूज़ कर सकते हैं मैं कम घी तेल में चीज़ बनाती हूँ तो कम घी का यूज़ किया है मखाना को तोड़ कर देखें जब ये क्रंची हो जाए तो इसको निकाल लें कढ़ाई में फिर से डाला है एक टेबल स्पून घी और अब इसमें डाल देंगे तीन से चार चम्मच मगज मेलोन सीड इसको भी हल्का भून लेंगे ड्राई फ्रूट्स को भून कर लड्डू बनाने से इसका टेस्ट भी बढ़ता है और ये लड्डू का सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाता है इसको आप ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं इसे भूनते हुए एक मिनट से भी कम हुआ है और इसमें से पट पट कर साउंड आने लगा है इसका मतलब ये भुन गया है मेलोन सीड हल्का भुन गया है तो अब इसमें हम डाल देंगे ड्राई कोकोनट जो हमने ग्रेट किया हुआ है जो सूखा वाला नारियल बाज़ार में आता है उसको छोटे छोटे टुकड़े में काट कर या तो आप ग्रेट कर लें या मिक्सी में बारीक पीस लें मैंने इसे मिक्स में पीस लिया है इसको भी बस एक मिनट भूनेंगे जब इसमें एक खुशबू सी आने लगे तब तक इसको हल्का भून लेंगे नारियल को हमें बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है बस इसमें से एक खुशबू सी आने लगी है तो इसमें मैंने डाल दिया है तीन टेबल स्पून खसखस पॉपी सीड मैं बार बार कह रही हूँ आप जितना भी हो अपने मन अनुसार ड्राई फ्रूट्स ऐड करें या मात्रा भी थोड़ा ज़्यादा या कम कर सकते हैं पॉपी सीड डालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए भून लिया है आधे मिनट के लिए जिससे जो पॉपी सीड का कच्चापन है वो भी हट जाए अब इन सबको एक प्लेट में निकाल लेंगे सारे ड्राई फ्रूट्स को हमने भून लिया है अब इनमें से कुछ को हम पीस कर इनका पाउडर बनाएंगे ड्राई फ्रूट्स को हम कोशिश करेंगे कि अलग अलग पीसे क्योंकि कोई चीज़ थोड़ा जल्दी पीस जाता है किसी को पीसने में थोड़ा टाइम लगता है तो सबसे पहले एलमंड को पीसकर इसका 
पाउडर बना लें आप चाहें तो फाइन पाउडर बना या हल्का दरदरा भी रहने दे सकते हैं इसे हम पीस लेंगे एलमंड पीस गया है तो अब इसको हम डाल देंगे नारियल और पॉपी सीड मगज का जो मिक्सर है उसी में काजू को भी इसी तरह से हम पीस कर इसका पाउडर बना लेंगे और इसको भी उसी में डाल देंगे मैंने इनको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है बारीक पीसा है लेकिन बहुत बारीक नहीं पीसा है अब मखाने को भी पीस लेंगे मखाने को भी पीस लेंगे इन सारे ड्राई फ्रूट्स के बेनिफिट्स तो आप सबों को पता है मैं इस वीडियो को बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहती हूँ इसलिए मैं उनके बारे में नहीं बता रही हूँ और आजकल अधिकांश लोगों को इनके बारे में पता ही है मखाने को भी पीसकर मैंने इसी मिक्सर में मिला दिया है अब गोंद को आप इस तरह से मसल मसल कर छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दें या फिर आप इसको मिक्सी में पीस सकते हैं इस तरह से मसलने से क्या होगा खाते समय इसमें एक क्रंच सा आता है और आप जो मोदक बोले उसमें एक क्रंच सा आएगा और ये बहुत इजीली इस तरह से क्रस हो जाता है इस तरह से मैंने इसको छोटे छोटे टुकड़े में क्रस कर लिया है और इसको भी उसी मिक्सर में डाल देंगे अब यहाँ लेंगे एक टीस्पून काली मिर्च और इसको क्रस करके इसमें डाल देंगे इससे लड्डू का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा साथ ही इसमें मैंने थोड़ा सा जायफल बहुत थोड़ा सा एक जायफल का आठवा भाग मैंने घिस कर इसमें डाल दिया है ये ऑप्शनल है लेकिन इन सब को डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा सारे ड्राई फ्रूट्स को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको मैंने मापा है ये चार कप के आसपास है अब हम चाशनी बनाने की तैयारी करते हैं मैं इसे और हेल्दी बनाने के लिए गुड़ का यूज करूंगी। मैंने यहाँ डेढ़ कप गुड़ लिया है चार कप ड्राई फ्रूट से तो डेढ़ कप गुड़ लिया है आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो दो कप गुड़ ले सकते हैं मैंने गुड़ को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़े में कर लिया है अब इसमें डालेंगे पानी जितना गुड़ लिया है उसका आधा पानी डालेंगे मैंने डेढ़ कप गुड़ लिया है तो थ्री फोर्थ कप पानी लेंगे अगर आप दो कप गुड़ लेते हैं तो एक कप पानी डालें अब कढ़ाही को स्टोव पे डाल देंगे और लो टू मीडियम ही पर इसे चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि गुड़ अच्छे से पानी में घुल ना जाए इसे लगातार चलाते रहेंगे हीट को लो टू मीडियम रखेंगे जिससे कि गुड़ अंदर पकड़े नहीं तले में गुड़ पानी में अच्छे से घुल गया है लेकिन मुझे लग रहा है गुड़ में कुछ इम्प्योरिटीज़ था मतलब कुछ कचरा था इसके लिए मैं इसको छान लूँगी और उसके बाद फिर से पकाऊँगी आप चाशनी बनाने से थोड़ी देर पहले गुड़ को ऐसे ही पानी में डालकर छोड़ दें और जब वो घुल जाए तो उसको आप फिल्टर कर दें लेकिन मैंने इस तरह से किया है इसको इस तरह से छान लिया और इसको फिर से हम पकाएँगे अब इसे हम मीडियम टू हाई हीट पे लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि ये अच्छे से चिपचिपा नहीं हो जाता है चाशनी को पकते हुए पाँच से छः मिनट हो गया है ये गाढ़ा भी हो गया है और इसमें बहुत सारा झाग भी आने लगा है तो इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं ये चिपचिपा तो हो गया है लेकिन कोई तार फॉर्म नहीं कर रहा है मतलब कोई तार नहीं बनाना है इसे पकते हुए अब सात से आठ मिनट हो गया है तो मैंने स्टोव को ऑफ कर दिया है और इसको चेक करते हैं फिर से मैंने इसमें से थोड़ा सा लेकर ठंडा कर लिया है और इसको आप देखते हैं ये चाशनी हल्का ठंडा हो गया है हाथ पर अब इसे हम तार बनाकर देखते हैं ये तार तो बन रहा है लेकिन तुरंत टूट जा रहा है तो ये परफेक्ट है मतलब पूरी तरह से हमें एक तार या दो तार नहीं बनाना है बस इतना बनाना है कि तार बन जाए और तुरंत टूट जाए स्टोव को ऑफ ही रखेंगे और इसमें हम वो ड्राई फ्रूट्स का मिक्सर डाल देंगे जब एक तार बनता है उससे जस्ट पहले वाला हमें चाहिए था मतलब पूरा तार नहीं बन रहा था 
ऐसे हम कर रहे थे तो तार बन रहा था लेकिन तुरंत टूट जा रहा था इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और स्टोव को फिर से ऑन कर देंगे फ्लेम को लो रखेंगे और इसे मिलाते हुए हम एक मिनट तक और पकाएंगे लो फ्लेम पे चलाते हुए हम इसे एक से डेढ़ मिनट तक पकाएंगे जब तक कि ये इसमें अच्छे से बाइंडिंग नहीं आ जाए जैसे ही बाइंडिंग आएगा तो इसको हम स्टोव को फिर से बंद कर देंगे इसको ओवर कुक नहीं करना है नहीं तो ये हार्ड बनेगा एक और तरीका है इसे जांच करने का हम इस मिक्सर में से थोड़ा सा लेंगे उसको हल्का ठंडा करेंगे और ऐसे बांधने की कोशिश करेंगे लड्डू की तरह अगर ये बंध जाता है तो ये परफेक्ट है मतलब स्टोव को ऑफ कर देंगे अब इस मिक्सर को एक ग्रीस लगे हुए बर्तन में निकाल लेंगे निकालने के बाद इसे हल्का ठंडा होने देंगे मिक्सर हल्का ठंडा हो गया है मतलब ये अभी गर्म ही है लेकिन छूने लायक हो गया है तो अब क्या करेंगे ये जो मोदक बनाने वाला मोल्ड है उसको लेंगे उसमें आप थोड़ा घी लगा दें और इस तरह से इसको डालकर मिक्सर को थोड़ा थोड़ा डालकर अच्छे से प्रेस करें और जो एक्स्ट्रा है चारों तरफ से उसे निकाल दें फिलिंग डालते समय थोड़ा दबा दबा कर डालें जिससे ये अच्छे से मोदक का सेब ले इसके बाद इस तरह से खोल लेंगे मेवा मोदक तैयार है इसे आप ड्राई फ्रूट मोदक भी बोल सकते हैं इस तरह से हम सारे मोदक को बना लेंगे मैंने इससे कुछ लड्डू भी बनाए हैं और मोदक भी बनाए हैं इस तरह से हम सारे मोदक को बना लेंगे मेवा मोदक तैयार है ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और हेल्दी तो है ही आप इसे पंद्रह दिन तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं तो इस गणेश चतुर्थी आप भी इसे बनाएं और पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें